Hi friends, this is Gautam. In this session, we will rapid spanning tree protocol. Now, we will discuss a normal network. We will avoid the loop. We will use the spanning tree protocol. We will use so, the spanning tree protocol. We use the network. Loop இப்போ நம்மளுடைய நெட்வொர்க்ல வந்து ஏதோ ஒரு டோபாலஜி வந்து चेंजेस அக்கர் ஆச்சு அப்படினா ஒரு போர்ட் வந்து ब्लॉकिंग ஸ்டேட்ல இருக்குதுனா அந்த போர்ட் வந்து ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட் மூவ் ஆறதுக்கு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அதாவது வந்து 2 இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் தி ஃபார்வர்ட் டிலே டைமர் சோ இப்போ டெக்னாலஜிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது நம்ம 30 செகண்ட்ஸ்ங்கிறது வந்து बिकम an unbearable length of time so production environment la vandu 30 seconds vandu nama wait pannu adu switch over aagradhukku so adu avoid pandradhukku nama enna protocol use pannala nu pathinga rapid spanning tree protocol vandu use pannalam so inda rapid spanning tree protocol vandu pathinga na industry standard protocol ella vendor laye support aagum so adhu da vandu ieee 802.1w so idu edha base panni develop pannirukka nu pathinga na common spanning tree protocol adhu ieee 802.1d and the principal concept that is based on the protocol. That is the advantage of compare the advantage of the much faster. Convergence is very fast. So, that is the rapid spanning tree protocol. Now, the common spanning tree protocol is the port role in the root port, designator port, blocking port. This is the common spanning tree. That is the common spanning tree protocol. This is the disabled state. Blocking state, listening state, learning state, and forwarding state. So, now only forwarding state. Now, in the common spanning tree protocol, la, forwarding state, we can send data and receive. This is the port state. We can type it. 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 We can இப்போ வந்து ஒவ்வொரு சுவிட்சுமே வந்து இன்டராக்ட் பண்ணனும் நேபர் சுவிட்சோட இப்போ ஒரு சுவிட்ச் 1 சுவிட்ச் 2 வந்து கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படினா அந்த ரெண்டு சுவிட்சுமே அந்த போர்ட் வழியா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணனும் இன்டராக்ட் பண்ணனும் சோ இந்த இன்டராக்ஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் எதை பேஸ் பண்ணினா போர்ட்டோட ரோல் பேஸ் பண்ணி அந்த போர்ட்டோட ரோல் என்னங்கறது நம்ம பின்னாடி வர ஸ்டைல்ல பார்க்கலாம் so the base pani vandu ungalku vandu interact pannum so idu edha base pani interact pannadhuna bridge protocol data units base pani interact pannadhu so ipo vandu or role after the role is determined or role vandu nama determine pannitom rapid spanning tree protocol la role vandu determine pannitom appadina and the each port can be given a state and the in the port vandu the role determine pannitom and the port ku or state vandu nama determine pandrom and the state determine pannitom appadina இப்ப இன்கமிங் டேட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்றதுங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டேட் மூலமா வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூட் பிரிட்ஜ் இப்ப ஒரு நெட்வொர்க்ல ரூட் பிரிட்ஜ் எலக்ட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராபிட் ஸ்பானிங் ட்ரி புரோட்டோகால் வந்து எப்படி ரூட் பிரிட்ஜ் எலக்ட் பண்றாங்கன்னா as usual common spanning tree protocol எப்படி எலக்ட் பண்ணுவோம் லோயஸ்ட் பிரிட்ஜ் ஐடி வச்சு எலக்ட் பண்ணுவோம் சேம் தான் வந்து ராபிட் ஸ்பானிங் ட்ரி புரோட்டோகாலியும் வந்து நம்ம ரூட் பிரிட்ஜ் வந்து எலக்ட் பண்ணுவோம் சோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட்ல சொல்றாங்க so ipo rapid spanning tree protocol la enna na port roles irukudhu nu pathinga root port designator port alternate port backup port so ipo root port na and the port vandu eppadi root port namba select pandrom nu pathinga in terms of cost to the root bridge so lowest lowest cost in terms of root bridge to reach the root bridge adha da vandu root port nu solvanga adha root bridge vandu namba reach pandrathukku lowest cost ah irundha andha port vandu root port nu solvanga designator port na or network segment la or port vandu designator port adhum vandu root bridge reach pandrathukku in terms of lowest cost next vandu pathina alternative port alternate port abbingirundha vandu pathina or axis layer switch irukku nu vechikengala andha switch vandu core switch ah vandu reach pandrathukku rendu uplink irukku so rendu uplink irukumbodhu or uplink da vandu kandipa vandu forwarding irukum innor uplink vandu blocking la irukum so and the blocking la irukra port da vandu pathina alternative port nu solvanga adha vandu or axis switch irukudhu and axis switch ku vandu core switch reach pandrathukku rendu uplink irukudhu and rendu uplink vandu pathina or uplink moolamavum neenga root bridge reach pannalam innor different uplink moolamavum neenga root bridge reach pannalam so appo and rendu uplink la or port vandu forwarding irukum adhu vandu root port innor port vandu blocking irukum adhu dhaan vandu alternative port next vandu backup port na or switch vandu innor switch oda nama connect pandrom two parallel cable la so appo or port vandu adha vandu 
ஃபார்வர்டிங் இருக்கும் ஒரு போர்ட் வந்து பிளாக்கிங் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பேக்கப் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிட் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோக்கால் வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணுதுன்னா போர்ட்டோட ஸ்டேட்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணுது அக்கார்டிங் டு தி வாட் த போர்ட் டஸ் வித் இன்கமிங் ஃப்ரேம் ஸோ இப்போ இந்த போர்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்டை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அந்த ஃப்ரேம் வந்து அந்த போர்ட்டில் வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டேட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் அந்த போர்ட்டோட ஸ்டேட் பேஸ் பண்ணி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து டிஸ்கார்டிங் ஸ்டேட் டிஸ்கார்டிங் ஸ்டேட்னா ஒரு இன்கமிங் ஃப்ரேம் வருது அப்படின்னா அது வந்து ட்ராப் பண்ணும் அதோட மேக்கரஸ் எதுவுமே லேர்ன் பண்ணாது லேர்னிங் ஸ்டேட்னா இப்போ இன்கமிங் ஃப்ரேம் வருதுன்னா அந்த ஃப்ரேமும் வந்து ட்ராப் பண்ணும் பட் அதோட மேக் அட்ரெஸ்ஸை வந்து லேர்ன் பண்ணும் லேர்னிங் ஸ்டேட்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட்னா இன்கமிங் ஃப்ரேம் வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ப்ளஸ் அதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட்டில் தான் வந்து ஃப்ரேம்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ப்ளஸ் சென்ட் பண்ணும் ப்ளஸ் மேக் அட்ரெஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணும் இது மூணுமே வந்து ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட்டில் வந்து பண்ணக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிடி யூஸ் இன் ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இப்போ ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்காலில் எப்படி வந்து பிபிடி வந்து ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் டி அதாவது காமன் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்காலில் பிபிடி வந்து எங்கேருந்து ஆர்ஜினேட் பண்ணுவாங்கன்னா ரூட் பிரிட்ஜ்லேருந்து ஆர்ஜினேட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து ரூட் பிரிட்ஜ் மட்டும்தான் வந்து பிபிடி வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ ரிமைனிங் சுவிட்சஸ் எல்லாமே வந்து ரிலே பண்ணும் ரிலே பண்ணும் எல்லா சுவிட்சஸ்மே த்ரூ தி ட்ரீ ஸோ ரிமைனிங் எல்லா சுவிட்சஸ்மே வந்து அந்த பிபிடி ரிசீவ் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பண்ணும் இது வந்து காமன் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்கால் இதே ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுதுன்னா அதே எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பிபிடி ஃபார்மேட்டே யூஸ் பண்ணுது ஃபார் பேக்வேர்ட் கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஸோ பேக்வேர்ட் கம்ஃபர்டபிலிட்டி இப்போ அப்போ அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்டிங் சுவிட்ச் இப்போ வந்து ஒரு சுவிட்ச் போர்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுதுன்னா அதே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதோட ரோல் என்ன அதோட ஸ்டேட் என்ன அதாவது ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்காலோட ரோல் என்ன ஸ்டேட் என்னங்கிறது தான் சென்டிங் சுவிட்சோட போர்ட்டே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ இப்போ பிபிடி வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்காலில் பிபிடி வெர்ஷன் வந்து என்னென்னு செட் பண்ணுறாங்கன்னா டூன்னு செட் பண்ணுறாங்க எதுக்கு வந்து வெர்ஷன் டூன்னு செட் பண்ணுறாங்கன்னா இது எதுலேருந்து டிஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் செட் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து நம்ம பிபிடி வெர்ஷன் வந்து டூ வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்கால் வந்து யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நெய்பர் சுவிட்ச் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அது இன்ட்ராக்டிவ் ப்ராசஸ் மூலமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது ரெண்டு சுவிட்ச் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதோட ஷே அதோட ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணுது இப்போ வந்து ஒரு பிபிடியூ வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து பிபிடியூ ஆர் சென்ட் அவுட் எவ்ரி சுவிட்ச் போர்ட் அட் அலோ டைம் இன்டர்வல் இப்போ ரேப்பிட் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்காலில் ஒவ்வொரு அலோ டைம் இன்டர்வல் அப்போ எல்லா சுவிட்ச் போர்ட்டுமே வந்து பிபிடி வந்து சென்ட் பண்ணும் இதே காமன் ஸ்பேனிட்ரி ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து ரூட் பிரிட்ஜ் மட்டும்தான் அந்த பிபிடி வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற சுவிட்ச் வந்து அந்த பிபிடி வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வேலை ஸோ இது இந்த மாதிரி இந்த திஸ் வே ஸோ இந்த வேலை எனி சுவிட்சஸ் எனி வேர் இன் தி நெட்ஒர்க் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு சுவிட்சுமே வந்து ஒவ்வொரு அலோ டைம் இன்டர்வலப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மூலமாக அதாவது பிபிடி சென்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம நெட் டோப்பாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க் வந்து ஆக்டிவ் ரோலில் வந்து ப்ளே பண்ணலாம் அதாவது வந்து எந்த ஒரு லூப்புமே இல்லாமல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து சுவிட்சஸ் ஆல்சோ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டு ரிசீவ் ரெகுலர் பிபிடியூ ஃப்ரம் த நெய்பர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சுவிட்சை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சுவிட்சுமே என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுன்னா பிபிடியூ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் நெய்பரிங் சுவிட்சிட்டு இருந்து இப்போ நான் நெய்பரிங் சுவிட்சிட்டு இருந்து மூணு பிபிடியூ வந்து கண்டினியூஸாக மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த நெய்பர் வந்து நான் டவுன் ஆகிட்டாங்கன்னு நான் அசியூம் பண்ணுவேன் அப்போனா இந்த திஸ் மீன்ஸ் இப்போ வந்து அந்த சுவிட்ச் வந்து எப்படி நெய்பர் வந்து நெய்பர் சுவிட்ச் வந்து ஃபெயிலியர் அக்கர் ஆகுதுன்னு
ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டேட் ஆஃப் எவ்ரி சுவிட்ச் போர்ட் அதாவது ஒவ்வொரு சுவிட்சோட போர்ட்டும் வந்து ஸ்பேனிங் ட்ரீ டொமைனில் வந்து பிளாக்கிங் ஸ்டேட்டில் இருந்து தான் அப்ராபேட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து போகுது எதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு லூப் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணணும் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோக்காலில் எப்படி வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லிசனிங் ஸ்டேட் லேர்னிங் ஸ்டேட் ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட் ஸோ அந்த லிசனிங் லேர்னிங் ஸ்டேட் மூலமாக வந்து அது வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் ஆகுது பட் ரேப்பிட் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட போர்ட்டோட டைப்பை பேஸ் பண்ணி அது வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த போர்ட்டோட டைப் என்னங்கிறது வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து போர்ட் டைப்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு சுவிட்ச் போர்ட்டுமே வந்து இந்த ஃபாலோயிங் ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ் போர்ட் வந்து இன்னமும் கன்சிடர் பண்ணும் அந்த ஃபாலோயிங் ஒன் இந்த ஃபாலோயிங் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜு போர்ட் ரூட் போர்ட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் போர்ட் இப்போ எஜ்ஜு போர்ட்னா எஜ் ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் ஒரு சுவிட்சில் ஒரு சிங்கிள் ஹோஸ்ட் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து எஜ்ஜு போர்ட் ஏன்னா அது ஒரு சிங்கிள் சிஸ்டம் வந்து அந்த சுவிட்ச் போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து லூப் வந்து அக்கர் ஆகாது ஸோ இமீடியட்டாக ரேப்பிட் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோக்காலில் எஜ்ஜு போர்ட் வந்து ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ எப்படி ரேப்பிட் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோக்காலில் இதை வந்து எஜ்ஜு போர்ட்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அந்த போர்ட்டை வந்து போர்ட் ஃபாஸ்ட்டாக எனேபிள் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த போர்ட் வந்து எஜ்ஜு போர்ட்டுன்னு அர்த்தம் இன் கேஸ் எஜ்ஜு போர்ட்டில் நான் ஏதோ ஒரு பிபிடியோ ரிசீவ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபர்தராக அந்த போர்ட் வந்து எஜ்ஜு போர்ட்டாக கன்வியூ ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் போர்ட் ஸோ ரூட் போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சுவிட்சுக்கும் ஒரு போர்ட் வந்து ரூட் போர்ட் ஸோ அந்த ஒரு ரூட் போர்ட் ஒவ்வொரு சுவிட்சுக்கும் ஒரு போர்ட் வந்து ரூட் போர்ட் அந்த போர்ட் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் இப்போ அந்த போர்ட் வந்து நம்ம ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் இதே ஆல்டர்னேட்டிவ் போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூ ஆல்டர்னேட்டிவ் போர்ட்லேருந்து நம்ம பிபிடியோ ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரூட் போர்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் போர்ட் வந்து ரூட் போர்ட்டாக எலெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ரூட் போர்ட்டோட கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் போர்ட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் போர்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எஜ் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் எஜ் போர்ட்னா ஒரு சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து இன்னொரு சுவிட்ச் போர்ட் கனெக்ட் பண்ணுறது நான் எஜ் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சுவிட்சிலேருந்து இன்னொரு சுவிட்ச் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சுவிட்சில் வந்து பிபிடியோ சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பிபிடியூ சென்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போசல் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் மெசேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரொப்போசல் மெசேஜ் இப்போ வந்து ஒரு சுவிட்ச் வந்து ப்ரொப்போசல் பண்ணும் இந்த போர்ட் வந்து டெசிக்னேட்டர் போர்ட்னு ஸோ அந்த நெய்பரிங் சுவிட்ச் வந்து அந்த போர்ட் அசர்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து அக்ரிமெண்ட் மெசேஜ் வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ அது மூலமாக வந்து அது ஃபார்வர்டிங் ஸ்டேட் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் போர்ட் டைப் வந்து ஃபுல் டூப்ளெக்ஸில் வந்து கம்யூனிகேட் ஆகும் ஒரு சுவிட்ச் வந்து இன்னொரு சுவிட்சோட கனெக்ட் பண்ணும்போது அது வந்து பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் இதே ஒரு சுவிட்ச் டு அப் அப்படின்னா அது வந்து ஷேர்ட் மீடியம் ஸோ அந்த போர்ட்டோட டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ட் மீடியம் சொல்லுவாங்க 